Presemos esta Santa Misa de hoy, Día de la Alegría, por cada uno de ustedes, los que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos acá con la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, de Ciudad Bariná. Oramos también en Misa Gregoriana por el eterno descanso de Antonio Díaz Parra Salazar. Pedimos al Señor que siempre nos acompañe y que nos llene de alegría. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa de hoy. Nos unimos a la Iglesia Universal diciendo todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios de la fe, vamos a reconocer los pecadores. Pidamos perdón al Señor por las veces en que hemos debido actuar como buenos creyentes, buenos católicos, si no lo hemos hecho. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios.
esperanza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Nuestro Señor Jesucristo, 
según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él le contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizaran, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan lo sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el viento en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la luz y la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Digamos con fe. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus pies. Que enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concedo saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu, y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Nos adentramos cada día más en el misterio de la Navidad. Y por ende, la Palabra de Dios nos invita a reconocer en este día que la Navidad es alegría. Que la Navidad es una alegría que ustedes y yo debemos mantener y es una alegría que supera nuestro entendimiento. Es una alegría que supera nuestra capacidad. Que no es una alegría que proviene del poseer sino de sabernos hijos de Dios y vivir como tales. Que realmente ustedes y yo practiquemos la palabra. Tanto la primera lectura como la segunda de Pablo, los filipenses, nos invitan a eso. En la antigua alianza, la primera lectura del libro del profeta Sofonías, nos va a decir, canta hija de Sion, da grito de júbilo Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. A ese pueblo de la antigua alianza se le pedía que mantuviera la alegría, porque venía el rey a salvarlos. Con el salmista decíamos, el Señor es mi Dios y salvador. Es el Señor el que viene a salvar el pueblo. Es el Señor el que se compadece de su pueblo. Por ende, el profeta exhorta al pueblo, por ende el profeta recuerda al pueblo, por ende el profeta le pide al pueblo que se mantenga en alegría, que cante de regocijo. Por su, por, por su parte, Pablo de los Filipenses, bellamente en 4.4, va a decir, hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Estar siempre alegres. 
¿Y por qué el creyente debe estar siempre alegre? ¿Será porque no le pasan cosas malas? ¿Será porque no tiene pruebas? ¿Será porque no tiene problemas? ¿Será porque muchas veces hace todo y todo le sale bien? ¿O hay algunas cosas que le salen torcidas? ¿Será porque no siente? ¿Será porque no se angustia? ¿Será porque no sufre tentación? No. Sino porque debe reconocer en Dios su fortaleza. Por eso San Pablo, que escribe esta carta desde la cárcel, debemos entender desde dónde le escribe, cuál era el proceso que estaba viviendo. En teología, este escrito a los filipenses se llama Cartas de la Cautividad, es decir, cuando era prisionero. Y San Pablo sabía cuál era su sentencia, que lo iban a asesinar. San Pablo, que después de haber vivido tantos contratiempos por denunciar las injusticias, por anunciar el amor de Dios, por evangelizar, por enfrentarse a los falsos pastores que estaban surgiendo ya en la iglesia, San Pablo nos pide estén siempre alegres. No era un iniciado que nos estaba pidiendo eso, no era un recién convertido, no era alguien que tenía una comodidad, estaba viviendo en la cárcel. Y desde allí escribe a los filipenses y a toda la iglesia. Y desde allí, desde esas pruebas de San Pablo, él nos viene a consolar y nos dice, estén siempre alegres. Se los repito, estén siempre alegres. Y sigue diciendo San Pablo, que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. La alegría es caridad. Una persona cuando es feliz consigo mismo, una persona cuando no le gusta meterse en la vida de los demás, una persona cuando oye tantas cosas de los demás y no va proliferando, no va vendiendo a la gente, pues esa persona es feliz. Esa persona tiene un gozo en su corazón. Y no es porque no tenga pruebas, no tenga dificultad, sino que ha aprendido a ser feliz. No se va metiendo en las cosas ajenas. No se va metiendo en lo que no debe. Sino que hace lo que tiene que hacer. Y a todo aquel que pueda ayudar, pues no ayuda. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Ayudar a todo el mundo. ¿Qué hacía Jesús? Ayudar a todo el mundo. Tú no se estaba metiendo en lo que no debía. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo que ayudaba a todos. Es por ende, queridos hermanos, que en el Evangelio de hoy, según San Lucas, se nos invita a hacer, no a hablar, no a proliferar, no a llorar, sino a hacer. Tres preguntas le van a hacer principalmente hoy a Juan el Bautista. ¿Qué debemos hacer? Le preguntó la gente. Él le contestó, quien tenga dos túnicas, que de una al que no tiene ninguna. Y quien tenga comida, que haga lo mismo. Hoy estamos recogiendo en nuestra comunidad especial ropita para darle a aquellas personas necesitadas. Eso está la palabra. La palabra lo dice, quien tenga dos túnicas, que de una. El que tenga ropa en su casa que no esté utilizando, que de una. Bendito sea Dios. Y aprovecho para agradecer a las personas que han enviado su ropita también desde muy lejos, han hecho un esfuerzo. Aquí se necesita. Aquí la ropa no la vamos utilizando por temporada. Pasó una temporada y desechamos la ropa. Aquí en Venezuela no. Aquí la ropa la utilizamos hasta que se acabe. Y si se rompe, se remienda. Hasta el cura hace así. Bueno, el cura no cose, pero la persona que le lava hace la caridad. Aquí la ropa se utiliza hasta que se acabe. Y después que no sirve para más, pues se utiliza de colecto en la casa o de limpión. ¿Sí o no? Sí, esa es la realidad aquí. Pero hay otras personas, ustedes, que nos siguen por las redes sociales, 
que van cambiando, bendito sea Dios, ha enviado la ropa, bendito sea Dios, esa ropa la vamos a repartir, eso está en la palabra, ¿qué debemos hacer? ¿hay que no tenga comida? Darle, eso está en la palabra de Dios, muchas veces nosotros damos de lo que nos sobra, y eso no es lo que dice la palabra, nosotros debemos dar con generosidad, a veces, Queremos estirar el brazo de a poquito, pero para que Dios nos dé, lo estiramos completamente. Dame, Señor. Y los dos, venga, Señor, todo para mí. No, no sea tacaño, no sea miserable. De con generosidad y Dios le va a dar con generosidad. Eso nos dice la palabra. Dios da con generosidad al que da con alegría. Si nosotros sembramos poco, pues poco vamos a recoger. Segunda pregunta, acudían a él los publicanos para que lo bautizaran y preguntaban, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es la primera que preguntó la gente, ¿qué preguntó la gente? ¿Qué debemos hablar? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y es la segunda, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Va a contestar, no cobren más de lo establecido. Con los precios, nos volvemos locos a veces. No, esto tengo que ganarle tanto. Esta moto tengo que venderla en tanto. Por este trabajo tengo que pedir tanto. Dios mío, vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Eh, las cosas valen, pero no hay que abusar. Entonces se mete el robo. Y una persona que roba no es feliz. Si la palabra de Dios nos invita a que ustedes y yo cultivemos la alegría, que nosotros encontremos esa alegría del encuentro con el Señor, no se puede robar. No hay que cobrar más de lo establecido, lo justo, ni más ni menos. Eso es lo que nos dice la palabra. Y aquí va una situación que... A nosotros los venezolanos se nos hace parecida. No sé si a ustedes, pero a mí sí. Dice, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. A los soldados que escuchan la palabra de Dios, no hay que robar al pueblo. No hay que extorsionar al pueblo. Hoy día que estamos en diciembre, colocan alcabalas móviles en cualquier parte. Acá yo las he visto a la entrada de Ciudad Barina, viendo a ver quién se resbala para sacarle plata. Eso es robar. La palabra de Dios dice, conténtense con lo que gana. No hay que extorsionar a nadie. Que no le alcance el sueldo a quien le alcance el sueldo. Pero si ustedes piden una colaboración a la gente, la gente se lo da. Yendo para la frontera, ¿cuánto no extorsiona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es como que tienen miedo. ¿Extorsiona o no extorsiona? Sí. Eso lo sabe todo el mundo, extorsiona. Pero alguien que vaya cansado ya, que vaya a su casa cansado con su mercancía, de soldado le dice, debe una colaboración para un refresco, debe unos pesitos, y la gente le da. Y la gente se va contenta. No pierda ustedes tiempo, no pasa rabieta y la gente le colabora. La gente entiende. Pero si ustedes comienzan a robar a la gente, la gente se molesta. La gente se cansa. Y entra el castigo de Dios. Entonces, queridos hermanos, si nosotros queremos cultivar esa alegría, realmente debemos hacer lo que el Señor nos manda. ¿Qué nos manda el Señor? Primero, la caridad nos está diciendo, el que tenga dos túnicas, que dé una. La caridad. Segundo, no robar. Tercero, no mentir. No denuncien a nadie falsamente. Muchas veces nos encanta crear falsos testimonios. Eso no se puede hacer. Eso nos llena de alegría. Cuando nosotros hacemos esto que nos dice el Evangelio, es allí cuando la alegría se va fomentando en nuestros corazones. Cuando hacemos todo lo contrario, 
pues realmente eso no nos conduce a la alegría. Cuando vamos mintiendo, la mentira tiene patas cortas, como un rey, un rey tenía un gobernador, pero el gobernador, muy astuto, hacía sus artimañas para permanecer en el poder, y ya llevaba más de 20 años en el poder. Entonces, ¿cómo hacía el gobernador? Era un tirano, era un corrupto, era un ladrón, no amaba a su pueblo, pero cuando sabía que iba la comisión del rey a evaluar cómo iba su gestión allí en ese pueblo, el rey comenzaba a regalar comida a la gente, comenzaba a darles animales, a darles títulos de propiedad, a embellecer la ciudad, metía a los ladrones presos, perseguía a los demás, todo eso lo hacía aquel gobernador. Y llegaba el rey y hacía un show, todo bonito, todo bien. Para los caballos les daba medicina, no les daba gasolina porque no habían carro, pero les daba medicina. Entonces, ya el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba obstinado en aquella región. Cuando llegó el rey, la gente se alzó y le dijo, señor rey, Usted ve que el gobernador hace tantas cosas, pero ¿por qué usted no hace una consulta? A ver si nosotros lo queremos o no. Y ciertamente hizo la consulta. Y nadie quería ser gobernador ya. Más de 20 años en el mismo sitio, en la misma región. ¿Pero qué hacía? Falsamente construía algo que no era. Todo esto que dice la palabra, lo hacía falsamente, porque le correspondía. No porque quería estar en el poder. Y es allí cuando el rey le dijo, gobernador malo, ahora te vas a la cárcel. Y es allí cuando le dijo al pueblo, les voy a dar un regalo, los voy a dar a elegir. Aquí tengo a mi mano derecha, que trabaja conmigo en la capital, o elijan a ustedes algunos que hayan nacido ahí en la ciudad. Y se fueron a votaciones y ganó aquel que conocía la ciudad. El pueblo votó por él. Porque es mejor en un pueblo, en una ciudad, un mal conocido que bueno por conocer. Es mejor en la ciudad un mal conocido que uno bueno por conocer, aunque esté en la capital. Pero hay que elegir al que se conoce, al que sabe todos los huecos. Y ese lo hizo bien, porque conocía el pueblo. Pero ¿por qué aquel gobernador que tanto tiempo llevaba cayó? Por sus mentiras. Si hubiese hecho las cosas bien, hubiese permanecido en el poder. Pero como las hizo mal, el pueblo sintió repulsión, sintió asco. Porque era un parásito. Y ahí sí, hoy día tenemos en nuestra sociedad muchos parásitos hay que sacarlos hay que sacarlos por las redes lo digo hay que sacar los parásitos del pueblo ¿sí o no? sí, sí hay que sacar a los parásitos hay que poner a personas que realmente practiquen el evangelio que den de comer no porque vienen elecciones que ayuden no porque vienen elecciones sino porque realmente corresponde porque eso lo merece el pueblo a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer profesión de nuestra fe, profesando que creemos en ese Dios que viene a salvarnos. Decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creado en el cielo y en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por mi gracia de fe y de santo. Nació de Santa María siempre vivo, padeció con el poder de Ponce Pilar, fue crucificado, muerte y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resultó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde aquí ha de venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, la segunda lectura de hoy nos invita a confiar siempre en nuestro Padre Dios.
presentemos a Él la fuente de nuestra alegría, nuestras súplicas, nuestras inquietudes y nuestras peticiones. A las siguientes intenciones decimos, Virgen Moreno ruega por nosotros. Virgen Moreno ruega por nosotros. Por la Iglesia, Santa Madre, intercede por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, quienes llevan el peso de cuidarla y defenderla de los acechanzas del enemigo, para que nuestro Señor, tu Hijo, fortalezca tu misterio sacerdotal, con la unción del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan el mundo, especialmente por nuestros gobernantes, para que ejemplo de María pueda ser verdadero testimonio de humildad, de trabajo, de entrega incondicional, para garantizar el bien común de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Por todos los que padecen alguna necesidad, por los que tienen sed de justicia, por los que se sienten excluidos del amor de Dios, por los que tienen hambre, para que puedan sentirte a través de aquellos que realizan sus obras de misericordia. Roguemos al Señor. Por las comunidades de nuestra parroquia, especialmente por las comunidades que hoy tienen la responsabilidad de la preparación de la Eucaristía, para que nuestra Santa Madre de Guadalupe sea la estrella que guíe su caminar e interceda por sus necesidades. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, especialmente por aquellos que son pacientes terminales, por los enfermos de COVID, por los que sufren en la soledad de un hospital, para que tú, Señor, pases sobre ellos tus manos sanadoras y les permita sanar, tanto de cuerpo como de alma. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos, muy especialmente por los nuestros, para que puedan disfrutar de la promesa de la vida eterna. Junto a Jesucristo nuestro Redentor, roguemos al Señor. Padre bueno de amor, de misericordia, acoge estas súplicas que humildemente, como pueblo tuyo, te presentamos, a que siempre vivamos la alegría del Evangelio y que siempre confiemos en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos, vamos a presentar al Señor nuestras ofrendas. Este momento es la presentación de las ofrendas. Esta parroquia es una parroquia de ciudad. Acá las personas pues, se desprenden de lo que tienen en sus hogares y lo traen ante el sacerdote, tanto para que él coma como para darle a tantas personas que así lo necesitan. Vamos a ver pues las ofrendas que presentan las comunidades en este día. Hoy, Señor, con esta ofrenda queremos poner en tus manos nuestro corazón y decirte que te queremos y deseamos estar siempre contigo. Luz. Señor, tú te dijiste, yo soy la luz del mundo. Quien cree en mí no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy, Señor, venimos a decirte que tu luz ha iluminado el camino de nuestra vida y no dejaremos que esta lámpara se apague. Gloria, signo de la belleza que nos regala de la naturaleza. Con ella te ofrecemos nuestro sincero compromiso de cuidar el medio ambiente que nos regala y velar para que las nuevas generaciones puedan gozar las maravillas de la creación. Alimentos. Con esta ofrenda queremos dar gracias a Dios por su providencia y que gracias al esfuerzo y trabajo del hombre nos da el pan nuestro de cada día. Señor, que nunca falte en la mesa de cada familia. Pan y vino. Señor, te presentamos este pan y vino que representan tu cuerpo y sangre entregado por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Acreciente en nosotros la fe y el amor que tu Señor nos diste y sigue dándonos para que así podamos ser libres el día de tu llegada.
sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes, sea agradable Dios Padre Todopoderoso. Oremos, que este sacrificio Señor que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo, es justo y necesario darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. Aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes Hijo de Dios pueden darse un saludo de paz.
Queridos hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los llamados a la cena del Señor. Señor, no se digno de que entres en mi casa. La palabra tuya va a para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde con todas nuestras almas hasta la vida eterna. Amén.
Digan a los cobardes, ánimo, no teman, miren a su Dios, viene en persona a salvarlos. Oremos, oramos Señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros, pecado, de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima de Guadalupe, diciendo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amados hermanos, en la alegría del Señor, pueden ir en paz. Gracias.